வணக்கம் நியூஸ் ஃபஸ்டின் காலையில் இரு பிரதான செய்திகளுக்காக சுகந்தா துசிந்தது முதலில் தலைப்பு செய்திகள் வெசாக் பூரணை தினம் இன்றாகும் நாட்டில் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானோரின் எண்ணிக்கை மேலும் உயர்வு சிங்கப்பூரில் இருந்து நாட்டிற்கு வருகை தந்த மாணவர்கள் தனிமைப்படுத்தல் நிலையங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பு தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் எழுநூற்று எழுபத்தி ஒரு கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானவர்கள் பதிவு இனி விரிவான செய்திகள் வெசாக் பண்டிகை காலத்தில் பௌத்த சமயம் போதிக்கும் போதனைகளை பின்பற்றி உடல் மற்றும் ஆன்மீக ஆரோக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளதாக ஜனாதிபதி கோட்டபய ராஜபக்ச தெரிவிக்கின்றார் வெசாக் பண்டிகை தொடர்பில் விடுத்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் ஜனாதிபதி இந்த விடயத்தை குறைப்பட்டுள்ளார் இலங்கை வாழ் மக்களும் உலக வாழ் மக்களும் எவ்வித நோய் நொடிகளுமின்றி நீண்ட ஆயுளுடன் வாழ பிரார்த்திப்பதாகவும் ஜனாதிபதி கூறியுள்ளார் மானுட சமூகம் பாரிய தொற்றை எதிர்நோக்கியுள்ள இந்த நிலையில் இம்முறை விசாக் பண்டிகை கொண்டாடப்படுவதாகவும் ஜனாதிபதியின் வாழ்த்துச் செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் தொற்றை வெற்றி கொள்வதற்கு பௌத்த தர்மங்களையும் வழி நடத்தல்களையும் பின்பற்றுதல் அவசியம் என பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச கூறியுள்ளார் இந்த நாளில் தனது உள்ளத்தாலும் உடலாலும் வாக்கினாலும் ஏனையோர் தொடர்பில் அவதானம் செலுத்த வேண்டும் எனவும் பிரதமர் கூறியுள்ளார் எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை வரை நாடலாவிய ரீதியில் ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதனால் வீடுகளில் இருந்தே வெசாக் பண்டிகையை கொண்டாடுமாறு பிரதி போலீஸ் மாதிபர் அஜித் ரோஹன தெரிவித்துள்ளார் இந்த கால பகுதியில் மதுபான விற்பனை சூது விளையாடுதல் இறைச்சிக்காக மிருகங்களை அறுத்தல் உள்ளிட்ட விடயங்கள் முழுமையாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் விசாக் பண்டிகைக்காக வீடுகளை அலங்கரிக்க முடியும் என தெரிவித்துள்ள பிரதி போலீஸ் மாதிபர் குழுவாக இணைந்து அல்கா தோரணங்களை வடிவமைக்க முடியாது எனவும் தெரிவித்துள்ளார் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையை வளமைக்கு கொண்டு வர தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பிரதி போலீஸ் மாதிபர் அஜித் ரோஹன குறைப்பட்டுள்ளார் இதன்போது கடைபிடிக்க வேண்டிய அனைத்து விதிமுறைகளும் போலீசாரால் அறிவிக்கப்பட உள்ளன இதேவேளை ஊரடங்கு சட்ட விதிமுறைகளை மீறுவோர் தொடர்பில் விசேட சுற்றி வளைப்புகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக பிரதி போலீஸ் மாதிபர் தெரிவித்துள்ளார் எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை முதல் ஊரடங்கு சட்ட விதிமுறைகளை மீறுவோரை கைது செய்வதற்கு விசேட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என பிரதி போலீஸ் மாதிபர் அஜித் ரோஹன தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானோரின் எண்ணிக்கை எழுநூற்று தொன்னூற்று ஏழு ஆக அதிகரித்துள்ளது நேற்று மேலும் இருபத்தி ஆறு கொரோனா நோயாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டதை அடுத்து எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானவர்களில் எழுநூற்று தொன்னூற்றி ஏழு பேர் வைத்தியசாலைகளில் தங்கியிருந்து சிகிச்சை பெறுவதாக சுகாதார அமைச்சு அறிவித்துள்ளது இதேவேளை இருநூற்று பதினைந்து கொரோனா தொற்றாளர்கள் குணமடைந்துள்ளனர் நாட்டில் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளான ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சிங்கப்பூரில் இருந்து நூற்று எண்பத்தி ஆறு மாணவர்கள் நேற்று மாலை நாட்டை வந்தடைந்தனர் இவர்கள் நூற்று எண்பத்தி ஆறு பேரும் இலங்கை இராணுவத்தினரால் தனிமைப்படுத்தல் மத்திய நிலையங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளனர் இதேவேளை கடந்த ஐந்தாம் திகதி பிரித்தானியாவின் லண்டனில் இருந்து நூற்று பேர் நாட்டிற்கு வருகை தந்தனர் அத்துடன் கடந்த நான்காம் திகதியும் இருநூற்று பேர் பிரித்தானியாவில் இருந்து வருகை தந்தனர் பொலநறுவை கௌரவில பகுதியை ஊடரத்து வீசிய கடும் காற்று காரணமாக எட்டு வீடுகளின் கூரைகள் சேதமடைந்துள்ளன மழையுடன் வீசிய கடும் காற்று காரணமாக பகமூனு கொட்டப்பிட்டிய உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் ஏழு வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளன இதனால் எட்டு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த இருபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தொடர் ஊரடங்கு சட்டத்தினால் மட்பாண்ட உற்பத்தியாளர்களது வாழ்வாதாரமும் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது சித்ரா பௌர்ணமி வெசாக் கால பகுதிகளில் அகல் விளக்குகளுக்கு அதிக கேள்வி நிலவுகின்ற போதிலும் இம்முறை உற்பத்திகளை விற்பனை செய்வதில் சவால் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது
தொடர் ஊரடங்கு சட்டத்தால் வீடுகளுக்குள் முடங்கியுள்ள மட்பாண்ட உற்பத்தியாளர்கள் பொருளாதார நெருக்கடியையும் சந்தித்துள்ளனர் அத்துடன் ஐந்து மாதங்களுக்கு முன்னரே தாம் சிரமத்துக்கு மத்தியில் தயாரித்த மட்பாண்ட உற்பத்திகள் அழிவடையும் நிலையில் உள்ளதாகவும் உற்பத்தியாளர்கள் கவலை வெளியிடுகின்றனர் சட்டிப்பானைகள் வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் இவ்வளவு சாமான்கள் சேர்த்திருக்கிறோம் இந்த சாமான்கள் இந்த இந்த நேரங்களில் இந்த சித்ரா பவர் நோக்கி இவ்வளவு சாமானம் தேங்கினபடியா எங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் ஒன்றுமே இல்லாத நிலைமையா இருக்குது நாங்க இன்றைக்கு பட்னியான நிலைமை தான் கிடக்குறோம் இன்றைக்கு எங்களுக்கு பங்குனி புறந்தா எங்கள சட்டி வானையில் போறது கூட கோயில் திருவிழா காலத்துல வந்து இப்ப புளிய பூங்கன காலத்துல வட்டாப்பிள்ள காலத்துக்கு எல்லாம் வியாபாரம் போறது இப்ப இந்த கொரோனா பிரச்சனையால ஒரு வியாபாரம் இல்ல செய்தி செய்தி ஸ்டோக் பண்ண வேண்டியா கிடக்கு இப்ப அவையில எல்லாம் வாகன பிரச்சனையால அந்த போக்குவரத்து பிரச்சனையால ஒரு தரும் எடுக்கிறா இல்ல அவையிலுக்கும் வியாபாரம் இல்ல யாழ்ப்பாண பக்கம் அதனால ஏத்தி கொண்டு போறது சாமான்கள் எடுக்கிறது கஷ்டம் மக்களின் வாழ்க்கை வெகு விரைவில் இயல்பு நிலைக்கு திரும்புவதுடன் தமது பாரம்பரிய வாழ்வாதார தொழிலை மேற்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு ஏற்பட வேண்டும் என்பதே இவர்களின் எதிர்பார்ப்பாகும் தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் எழுநூற்று எழுபத்தி ஒரு கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானவர்கள் பதிவாகியுள்ளனர் சென்னையில் மாத்திரம் நேற்று ஒரே நாளில் முன்னூற்று இருபத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் எழுநூற்று எழுபத்தி ஒரு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் தமிழகத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஒன்பதாக உயர்வடைந்துள்ளது பாதிக்கப்பட்ட எழுநூற்று எழுபத்தி ஒரு பேரில் ஐநூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேர் ஆண்கள் எனவும் நூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேர் பெண்கள் எனவும் தமிழக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது நேற்று இரண்டு பேர் உயிரிழந்ததுடன் மொத்த உயிரிழப்புகளின் எண்ணிக்கை முப்பத்து ஐந்தாக உயர்வடைந்துள்ளது இதனிடையே இந்தியாவில் ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு பேர் தொற்றுக்கு உள்ளாகியுள்ளதுடன் ஆயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்து ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதேவேளை உலகளாவிய ரீதியில் முப்பத்தி எட்டு லட்சத்து ஆறாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது பேர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கு உள்ளாகியுள்ளதுடன் இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி நான்காயிரத்து எண்ணூற்று ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதனிடையே நாடுகள் முடக்கப்பட்டுள்ளதால் பல்வேறு நாடுகளில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை அழைத்து வருவதற்கான நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன முதற்கட்டமாக பதிமூன்று நாடுகளில் சிக்கியுள்ள பதினான்காயிரத்து எண்ணூறு பிரச்சைகளை நாட்டிற்கு மீள அழைத்து வருவதற்காக அறுபத்தி நான்கு விமானங்கள் அனுப்பப்பட உள்ளதாக இந்திய வெளிவகார அமைச்சு அறிவித்துள்ளது இந்த விமானங்கள் அமெரிக்கா பிரித்தானியா பிலிப்பைன்ஸ் குவைத் சவுதி அரேபியா கட்டார் ஓமான் பஹ்ரைன் ஐக்கிய அரபு ராஜ்யம் சிங்கப்பூர் மற்றும் பங்களாதேஷ் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அத்துடன் மாலைத்தீவுகள் ஐக்கிய அரபு ராஜ்யம் மற்றும் கிழக்காசியாவில் சிக்கியுள்ளவர்களை அழைத்து வருவதற்காக மூன்று கப்பல்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன சமூக இடைவெளியை உறுதி செய்வதற்காக விமானம் ஒன்றில் இருநூறு முதல் முன்னூறு பயணிகள் மாத்திரமே பயணிக்க அனுமதிக்கப்பட உள்ளனர் நோயாரைகுறைகள் இல்லாதவர்கள் மட்டும் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என இந்திய மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது இத்துடன் நியூஸ் பஸ்டின் காலி நேர பிரதான செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்